ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹന്ന എഴുതി സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനൊന്ന് ലെറ്റസ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ഗാസ്ബൽ കാർഡ് ഇൻ ടു സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ യോഹന്നാൻ അധ്യായം പതിനൊന്ന് ലാസർ എന്ന പേരായ ഒരുവൻ രോഗബാധിതനായി ഇവൻ മറിയത്തിന്റെയും അവളുടെ സഹോദരിയായ മർത്തായുടെയും ഗ്രാമമായ ബധാനിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ളവനായിരുന്നു ഈ മറിയമാണ് സുഗന്ധതൈലം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ പൂശുകയും തന്റെ തലമുടി കൊണ്ട് അവന്റെ പാദങ്ങൾ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ഇവരുടെ സഹോദരൻ ലാസർ ആണ് രോഗബാധിതനായത് കർത്താവെ ഇത് അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ രോഗിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ആ സഹോദരിമാർ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആളയച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഈ രോഗം മരണത്തിൽ അവസാനിക്കാനുള്ളതല്ല പൃഥ്വിത ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും അതുവഴി ദൈവപുത്രൻ മഹത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് യേശു മർത്തായേയും അവരുടെ സഹോദരിയെയും ലാസറിനെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ രോഗിയായി എന്ന് കേട്ടിട്ടും യേശു താൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ചെലവഴിച്ചു അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീണ്ടും യുദയായിലേക്ക് പോകാം ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഗുരു യഹൂദർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ കല്ലറിയാൻ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണോ യേശു പ്രതിവചിച്ചു പകലിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ പകൽ നടക്കുന്നവൻ കാൽ തട്ടി വീഴുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം അവൻ കാണുന്നു രാത്രി നടക്കുന്നവൻ തട്ടി വീഴുന്നു കാരണം അവന് പ്രകാശമില്ല അവൻ തുടർന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ ഉറങ്ങുകയാണ് അവനെ ഉണർത്താൻ ഞാൻ പോകുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സുഖം പ്രാപിക്കും യേശു അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ നിദ്രയുടെ വിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ യേശു വ്യക്തമായ അവരോട് പറഞ്ഞു ലാസർ മരിച്ചുപോയി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞതിൽ നിങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നമുക്ക് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ദീദി മോസ് എന്ന തോമസ് അപ്പോൾ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവനോടൊപ്പം മരിക്കാൻ നമുക്കും പോകാം ലാസർ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നാല് ദിവസമായ നേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ബധാനിയ ജറുസലമിനടുത്ത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് സ്ഥാതിയൺ ദൂരത്തായിരുന്നു അനേകം യഹൂദർ മർത്തായേയും മറിയത്തെയും അവരുടെ സഹോദരനെ പ്രതി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നു യേശു വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മർത്താജെന്ന് അവനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ മറിയം വീട്ടിൽ തന്നെയിരുന്നു മർത്ത യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മർത്താവ് പറഞ്ഞു അന്ത്യദിനത്തിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവൾ പറഞ്ഞു ഊ കർത്താവെ നീ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനിരുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പോയി തന്റെ സഹോദരിയായ മറിയത്തെ വിളിച്ച് ഇതാ ഗുരു ഇവിടെയുണ്ട് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടയുടനെ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു യേശു അപ്പോഴും ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മർത്ത കണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു മറിയം തിടുക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് വീട്ടിൽ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദർ അവളെ അനുഗമിച്ചു അവൾ ശവകുടീരത്തെങ്കിൽ കരയാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു 
മറിയം യേശു നിന്നിരുന്നിടത്ത് വന്ന് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കാൽക്കൽ വീണു പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുമായിരുന്നില്ല അവളും അവളോടുകൂടെ വന്ന യഹൂദരും കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യേശു ആത്മാവിൽ നെടുവർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായി ചോദിച്ചു അവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ വന്ന് കാണുക യേശു കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു അപ്പോൾ യഹൂദർ പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവൻ എത്രമാത്രം അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അന്ധന്റെ കണ്ണു തുറന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഇവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ യേശു വീണ്ടും നെടൂർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശവകുടിയിരുത്തങ്ങൾ വന്നു അത് ഒരു ഗുഹയായിരുന്നു അതിന്മേൽ ഒരു കല്ലും വെച്ചിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുവിൻ മരിച്ചയാളുടെ സഹോദരിയായ മർത്താ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ദുർഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നാലാം ദിവസമാണ് യേശു അവളോട് ചോദിച്ചു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവർ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റി യേശു കണ്ണുയർത്തി പറഞ്ഞു പിതാവെ അങ്ങന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങന്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നാൽ എന്നെ അയച്ചത് അവിടുന്നാണെന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ജനം വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ലാസറയെ പുറത്തു വരിക അപ്പോൾ മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു അവന്റെ കൈകാലുകൾ നാടകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടും മുഖം തുണികൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുവൻ അവൻ പോകട്ടെ മറിയത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്ന യഹൂദരിൽ വളരെ പേർ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചത് കണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ ചെന്ന് യേശു പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫരീസയരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ഫരീസയരും ആലോചനാ സംഘം വിളിച്ചുകൂട്ടി പറഞ്ഞു നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ വളരെയധികം അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ലോ അവനെ നാം ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ റോമാക്കാർ വന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും നശിപ്പിക്കും അവരിൽ ഒരുവനും ആ വർഷത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ കയ്യഫാസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ജനം മുഴുവൻ നശിക്കാതിരിക്കാനായി അവർക്കു വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിക്കുന്നത് യുക്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല അവൻ ഇത് സ്വമേധയാ പറഞ്ഞതല്ല പൃഥ്വിത ആ വർഷത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി യേശു മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു ജനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയും അന്ന് മുതൽ അവനെ വധിക്കാൻ അവർ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു പിന്നീട് ഒരിക്കലും യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പരസ്യമായി സഞ്ചരിച്ചില്ല അവൻ പോയി മരുഭൂമിക്കടുത്തുള്ള എഫ്രായിം പട്ടണത്തിൽ ശിഷ്യരോടൊത്തു വസിച്ചു യഹൂദരുടെ പെസഹാ തിരുനാൾ അടുത്തിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ പേർ തങ്ങളെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി പെസഹായിക്ക് മുമ്പേ ജറുസലാമിലേക്ക് പോയി അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് പരസ്പരം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അവൻ തിരുനാളിന് വരികയില്ലെന്നോ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചാൽ അവനെ ബന്ധിക്കേണ്ടതിന് തങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ഫരിസയരും കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു Chapter 11 Now a man was ill, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the one who had anointed the Lord with perfumed oil and dried his feet with her hair. It was her brother Lazarus who was ill. So the sisters sent word to him saying, "Master, the one you love is ill." When Jesus heard this, he said, This illness is not to end in death but is for the glory of God that the son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill he remained for 2 days in the place where he was. Then after this he said to his disciples, Let us go back to Judea. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just trying to stone you and you want to go back there? 
Jesus answered, Are there not twelve hours in a day? If one walks during the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if one walks at night, he stumbles, because the light is not in him. He said this, and then told them, Our friend Lazarus is asleep, but I am going to awaken him. So the disciples said to him, Master, if he is asleep, he will be saved. But Jesus was talking about his death, while they thought that he meant ordinary sleep. So then Jesus said to them clearly, Lazarus has died, and I am glad for you that I was not there, that you may believe. Let us go to him. So Thomas, called Didymus, said to his fellow disciples, Let us also go to die with him. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for four days. Now Bethany was near Jerusalem, only about two miles away, and many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "'Lord, if you had been here, my brother would not have died.' But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise. Martha said to him, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world. When she had said this, she went and called her sister Mary secretly, saying, The teacher is here and is asking for you. As soon as she heard this, she rose quickly and went to him. For Jesus had not yet come into the village, but was still where Martha had met him. So when the Jews who were with her in the house, comforting her, saw Mary get up quickly and go out, they followed her, presuming that she was going to the tomb to weep there. When Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her weeping, he became perturbed and deeply troubled and said, where have you laid him? They said to him, Sir, come and see. And Jesus wept. So the Jews said, See how he loved him. But some of them said, Could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would not have died? So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay across it. Jesus said, Take away the stone. Martha, the dead man's sister, said to him, Lord, by now there will be a stench. He has been dead for four days. Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? So they took away the stone, and Jesus raised his eyes and said, Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me, but because of the crowd here I have said this, that they may believe that you sent me. And when he had said this, he cried out in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, tied hand and foot with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, Untie him and let him go. Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin, and said, What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come and take away both our land and our nation. But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish. He did not say this on his own, but since he was high priest for that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation, and not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God. So from that day on they planned to kill him. 
So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert, to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples. Now the Passover of the Jews was near, and many went up from the country to Jerusalem before Passover to purify themselves. They looked for Jesus and said to one another as they were in the temple area, What do you think, that he will not come to the feast? For the chief priests and the Pharisees had given orders that if any one knew where he was, he should inform them so that they might arrest him.